ടെമ്പിൾ ടേലിലെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പരിശുദ്ധവും പരിഭാവനവുമായ ഓച്ചർ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് കായംകുളത്തിനടുത്ത് ഓച്ചിറയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓച്ചിറ ശ്രീ പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രം ദക്ഷിണ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ശ്രീകോവിലോ പ്രതിഷ്ഠയോ പൂജയോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓച്ചിറയിലെ ഒണ്ടിക്കാവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഐതിഹ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചറിയാം ഒണ്ടിക്കാവിലെ ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അകവൂർ മനവിലെ തിരുമേനിയുടെ ദാസനായിരുന്നു ചാത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചാത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുവറ്റ മന്ദിരകുലത്തിലെ പെട്ട ഒരാളാണ് അപ്പം തിരുമേനി എപ്പോഴും പരബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പം ചാത്തൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു ഈ പരബ്രഹ്മം എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ ചാത്തനെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ തിരുമേനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പിന്നെ മാടമ്പോത്തിൻ്റെ രൂപം പോലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ നിഷ്കളങ്കനായ ഈ ചാത്തൻ മാടമ്പോത്തിനെ ഉപാസിക്കാൻ തുടങ്ങി മാടമ്പോത്തിനെ ഉപാസിക്കുന്ന മാടമ്പോത്തായ നമ്മൾ മാടമ്പോത്തായ എന്ന് പറയും പരം നിഷ്കളങ്കനായ ഈ ഭക്തൻ്റെ പുലി പരബ്രഹ്മം കേട്ട് മാടമ്പോത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അത് ഈ ചാത്തന് മാത്രമേ മാടമ്പോത്തിനെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചാത്തൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സേവകളെല്ലാം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയപ്പം ഈ തിരുമേനി പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അപ്പം മാടമ്പോത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഈ ചാത്തൻ്റെ കൂടെ ഈ പോത്തും കൂടെ പോരും കൂടെ പോരുന്ന് ഒച്ചറെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്തിയപ്പം ഒമ്പ് ഈ ആലിൻ്റെ സൈഡിൽ തട്ടി അപ്പോൾ ഈ ചാത്തൻ പറഞ്ഞു ചരിച്ച് അകത്തോട്ട് കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ തിരുമേനിക്ക് ഈ പോത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം തിരുമേനി ചോദിച്ചു നീ ആരോടായി സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ആ അടിയൻ മാടം പോത്തിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അത് തിരുമേനി എന്നെ തൊട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു തിരുമേനി ഈ ചാത്തനെ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ മാടം പോത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പരബ്രഹ്മ പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി ഈ കാവിലോട്ട് മറഞ്ഞു കാവിനകത്തോട്ട് പോത്തങ്ങ് മറഞ്ഞു അതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ടി കാവിൽ അന്നേരം ചാത്തൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടി കാവിൽ ഉണ്ടി കാവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഉണ്ടിക്കാവായി പരിണമിച്ചത് പരബ്രഹ്മ ഈ പോത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കാല് കാവിനകത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം ശൈവ വൈഷ്ണവ സങ്കല്പത്തിലുള്ള രണ്ട് ആൽത്തിറകളും ചില കാവുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര സങ്കല്പം ഇവിടെ ബുദ്ധ സന്യാസികളുടെ ഭേദമാണ് അത് പിന്നീട് കാലക്രമേണ ക്ഷയിച്ചു പോയി പോയി അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് പറയുവറ്റ പന്തിര കുളത്തിലെ ആൾക്കാരിൽ ചാറ്റനും ഒക്കെ ഇവിടെ വരാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഋഷിയുടെ കെയർ ഓഫില് അപ്പം അവർ ഈ സ്വാമി ദിവസം പൂജ ചെയ്യും അപ്പം അഗ്നി അതിലെ ആരി കൂട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഹോമം ചെയ്ത് ഒക്കെ എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ പുള്ളി ചോദിച്ചു ഒരു ദിവസം ഭഗവാനെ ഇതെന്തിനാ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാര്യത്തിന് എന്താ ഇതിലെ ഗുണം അത് ഭഗവാനെ കാണാൻ പരബ്രഹ്മത്തിനെ കാണാൻ പരബ്രഹ്മോ അതെന്തുവാ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇവിടെ മിക്കവാറും നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാവരും ഏതാണ്ട് അമ്പലത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ധാരണ ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിലെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരമാത്മാവ് അഥവാ അരൂപിയായ പരബ്രഹ്മം അതുതന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആരാധനാമൂർത്തി
കമ്പിളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയാ ശരീരമാണ് കോവിൽ ആ കോവിലിനകത്ത് ചിരഗ്നിയിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും തെറ്റായിട്ട് പല രീതി പല അഭിപ്രായം പറയും ആ ചിരഗ്നി കൊണ്ട് സമ്പൂരയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തം ഓടി നമ്മളെ ഈ പ്രാണനോടുകൂടി സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാടക വീടാണിത് ശരീരം ഇത് ഇന്നും ഇവിടെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം അക്കണക്കിന് വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ പരബ്രഹ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഭ്രാന്തൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയാനാ ദൈവം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറയാനൊക്കുമോ രൂപം ഭാവം ഇല്ലാത്ത ഏതൊരു രീതിയിലാണെന്ന് പറയാനൊക്കും മാടപ്പോട്ട് പോലെ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓം എന്നതാണ് പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദം സകല ദേവതകളും ഓങ്കാരമൂർത്തിയായ പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നതായാണ് സങ്കല്പം ത്രികുണത്താൽ പരബ്രഹ്മം രാജസിക ഗുണമുള്ള ബ്രഹ്മാവായും സാത്വിക ഗുണമുള്ള വിഷ്ണുവായും താമസിക ഗുണമുള്ള മഹാദേവനായും മാറി രൂപവും നാമവും ശക്തിയും ധരിക്കുന്നു എന്ന വേദങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു ഇതിൽ മഹാവിഷ്ണുവിനെയും പരമശിവനെയും രണ്ട് ആൽത്തറകളിൽ ഓച്ചിര പരബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടുത്തെ പന്ത്രണ്ട് വിളക്ക് എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഉത്സവം വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തും മാടപ്പോട്ടിനെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പരബ്രഹ്മം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞോണെ ഈ പറഞ്ഞ ചാറ്റൻ ഓടിപ്പോയി അടിയോ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് തീപ്പണ്ടം വെച്ചിട്ട് മാടപ്പോട്ടെ മാടപ്പോട്ടെ എന്നാ അതിനൊരു പൊരുളുണ്ട് മനുഷ്യനെ ഈശ്വരനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നു അതുപോലെ കാണും അത് ഭാഗവത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടാരും അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പം ഇവിടുത്തെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാടപ്പോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം മാടപ്പോട്ട് വന്നു അവിടെ വന്നു ഇദ്ദേഹം തൊഴുതു അന്ന് മുതൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹചാരിയായി ഈ മാടപ്പോട്ട് ഇത് ഈ ബ്രാഹ്മണനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം കാണാനൊക്കത്തില്ല അവനവൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നവൻ ഇന്നൊരുത്തന് കാണാനൊക്കത്തില്ല അതാണ് അവസ്ഥ പരബ്രഹ്മ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ മൂലസ്ഥാനമായ ഓച്ചിറയിൽ വന്നെത്തിയാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് അലങ്കരിച്ചു പ്രദിക്ഷിണത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്ന കാളയാണ് ശ്രീകോവിലില്ലാത്ത പ്രതിഷ്ഠയില്ലാത്ത മൂലസ്ഥാനത്തിന് ചുറ്റും തൃശൂലങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭസ്മം പ്രസാദമായി നൽകുന്നു ഇവിടെ ഭസ്മം ശിവവിഭൂതിയായും കാളയെ ശിവവാഹനമായും തൃശൂലം ഭഗവാന്റെ ആയുധമായും കാണുന്നു ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപം എന്നത് സാക്ഷാൽ ആദി പരാശക്തി സമേതനായ പരമേശ്വരമൂർത്തിയാണെന്ന് സാരം ഓച്ചിറക്കളിയും ഓച്ചിറക്കാളകളും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകളാണ് മണ്ണ് പ്രസാദമായി നൽകുന്നതായാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത ദരിദ്രർക്കും രോഗികൾക്കും യാചകർക്കുമായുള്ള കഞ്ഞിപ്പകർച്ച പ്രധാന നേർച്ചയാണ് മിഥുന മാസത്തിലെ ഓച്ചിറക്കളിയും വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് വിളക്ക് മഹോത്സവവും 
വൃശ്ചികം ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുടിൽ കെട്ടി വചനവും പാർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രധാന വഴിപാട് ഒരു ദിവസം വെളിയിലോട്ട് ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ അന്ന് കാട വലിയ വലിയ മരങ്ങളും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മരങ്ങളുള്ള സമയമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മാടപ്പോറ്റ് അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാനായിട്ട് വന്ന ഇരുന്ന് പൂജ ചെയ്യാൻ വന്ന അപ്പൊ പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ മാടപ്പോറ്റിന്റെ പുറത്താ മാടപ്പോറ്റിന്റെ പുറത്താണ് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഗുരു പോയ വഴിക്ക് പോകാൻ നോക്കാതെ രണ്ട് കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മാടപ്പോറ്റിൻ്റെ ആ കൊമ്പ് കാരണം മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വരാൻ ഒട്ടില്ല ഒന്ന് ചരിച്ച് കിടത്തെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ചരിച്ച് കിടത്തെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഏ ഈ ചരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം കേട്ടു പൂരാരി അതായത് കൂടെ വന്ന സ്വാമി സ്വാമി ആരെന്ന് പേര് പറയുന്നില്ല കൂടെ അപ്പോൾ ഈ ചരിച്ച് കെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ നീ ആരോടാ ഈ വർത്തമാനം പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് മാടപ്പോട്ടിന് അവിടെ ആണ് മാടപ്പോട്ടോ മാടപ്പോട്ടോ അതിൻ്റെ മാടപ്പോട്ട് ആ സ്വാമി പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ അതുപോലെ ഞാൻ ഇച്ചു താണ്ട എൻ്റെ മുമ്പേ നിപ്പുണ്ട് കാണുന്നില്ലേ ഏ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മാടപ്പോട്ടെന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിനെ അവനവൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന പോലെ എല്ലാവരും കാണാൻ നോക്കില്ല ഇന്നൊരാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹവും കണ്ടില്ല ഏ അപ്പോൾ സംശയം വന്നിട്ട് മാടപ്പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് സംശയമായി ഈ ചാറ്റൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് എൻ്റെ മേറ്റ് തൊട്ടിട്ടോ നോക്കിയാൽ കാണാം അങ്ങനെ മേറ്റ് തൊട്ടപ്പോൾ കണ്ടു മാടപ്പോട്ടിന് ചെന്ന് പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇത് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയി അപ്പോൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഏ അവിടെ ഒരു തോടന്ന് നടി ഒഴുന്ന ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടില്ലേ ഓ ചെറ ചെറ നന്ദി ചെറയെന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഓ ചെറ ചെറ ചെറയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകല്ല എന്നാ ഈ പറഞ്ഞത് അത് ഓച്ചിറയായിട്ട് പിന്നീട് പരിണമിച്ചു ഇതാണ് കാര്യം അതിനെ ഇപ്പോൾ ഓങ്കാര ചെറയാക്കി ഓം ചെറയാക്കി പിന്നെ ഒണ്ടിക്കാവ് ഈ ഒണ്ടിക്കാവിലുണ്ടെന്ന ഈ കാവിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഭക്തിയോടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തർക്ക് പരബ്രഹ്മം എപ്പോഴും അനുഗ്രഹം ചുരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ശബരിമല ശനിതോട്ടോഴിയണ 